నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్కి సంబంధించిన మేజర్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి అది క్వశ్చన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఒక కాంపొనెంట్గా ఉందా లేదా అండర్ న్యూట్రిషన్ అది అండర్ న్యూట్రిషన్ సో మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా కాదు మాల్ న్యూట్రిషన్లో రెండు ఉంటాయి అండర్ న్యూట్రిషన్ ఓవర్ న్యూట్రిషన్ సో స్పెసిఫిక్గా ఇది లేదు కాబట్టి తీసేద్దాం రెండోది చైల్డ్ మోర్టాలిటీ ఉందా ఉంది ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది లేదు నాలుగోది చైల్డ్ వేస్టింగ్ ఉందా ఉంది సో రెండు నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ కామా ఫోర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒకటోది తెలియదు అనుకుందాం కానీ మనకి మూడోది ఖచ్చితంగా తప్పు అని తెలుసు సో అది ఇది ఇది పోతుంది అప్పుడు ఎలాగైనా ఆన్సర్ మనకి బి టూ కామా ఫోరే అవుతుంది అలా ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో అయినా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మౌంట్ పెక్టు ఇది ఎక్కడుంది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందన్నారు మనం నార్త్ కొరియన్ లీడర్ దాన్ని విజిట్ చేశారన్న చూసాం సో అది నార్త్ కొరియాలో ఉంది కమెంట్ సెక్షన్లో రీసెంట్గా చాలామంది చాలా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సో నేను కూడా మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు వీడియోస్ బాగా లేట్గా చేస్తున్నాను సో దానివల్ల సరిగా నేను రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను ఈ వీక్ మాత్రం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నార్మల్గానే కంటిన్యూస్గా జరుగుతాయి అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఒక పెక్యులియర్ డౌట్ అడిగారనమాట చాలా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాను చాలానే వర్క్ చేస్తున్నాను కానీ అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఏం చెయ్యాలి అది క్వశ్చన్ అది నేను చూసి త్రీ ఫోర్ డేస్ అవుతుంది కానీ దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను ఇవాళ మనం చూస్తుంది ఎయిటీన్త్ వీడియో ఎయిటీన్త్ వీడియో ఇవాళ ట్వంటీయత్ ఎయిటీన్త్ వీడియో ఇప్పుడు ఎందుకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అంటే దానికి రెండు రీజన్స్ ఆ రోజు సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయాక వచ్చి కూర్చున్నాను వీడియో చేద్దాము అని ఫస్ట్ టైం స్లైడ్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు మనకి ఒక్కొక్క దానికి ఆర్టికల్ అని వై వాట్ హౌ ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి కదా అదంతా ఒక టెంప్లెట్ దాని లోపల ఆర్టికల్స్ ఫిట్ చేసుకోవాలి సో అది ఫస్ట్ సెట్ చేసుకున్నాను తర్వాత అది పోయింది సో ఆ కాపీ చేసినవన్నీ పోయినాయి సో మళ్ళీ అదే టెంప్లెట్లో మళ్ళీ కాపీ చేసుకున్నా సెకండ్ టైం దీనికి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది మళ్ళీ పోయింది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చొని మళ్ళీ చేసాను మళ్ళీ పోయింది థర్డ్ టైం మళ్ళీ కొంచెం చేసి మళ్ళీ చూసా మళ్ళీ పోయింది సో దాంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆ రోజు అప్పటికీ నైట్ అయిపోయి వదిలేసా మళ్ళీ నైన్టీన్త్ రోజు మళ్ళీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ క్లాసులు ఉన్నాయి మళ్ళీ సాయంత్రం కూర్చున్నా రెండు రోజులు వీడియోస్ చేద్దామని నైన్టీన్త్ రోజు మళ్ళీ ట్రై చేసా మళ్ళీ అదే టెంప్లెట్ ఏదైతే తీసుకున్నానో అదే టెంప్లెట్లో మళ్ళీ కాపీ చేసా పోయింది సో ఇంకా ఆ రోజు అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టేశాను కూర్చొని ఆలోచించ ఏంటి అసలు ఇది ఎందుకు అవుతుంది అని తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే నేను ఒక చిన్న సింపుల్ పని చేసి ఉండాల్సింది ఏంటి ఈ టెంప్లెట్ ఓపెన్ చేసి ప్రతిసారి దాంట్లోనే కాపీ పేస్ట్ చేయాలని చూస్తున్నా ఫస్ట్ టైం అది ఫెయిల్ అయింది రెండోసారి అయింది మూడోసారి అయింది ఇక్కడ నాలుగోసారి కూడా అయింది సో అలాంటప్పుడు నేను బెస్ అసలు ఒకవేళ చేస్తుంటే అంటే ఒక పద్ధతి ఇది అవునా ఒక పద్ధతిలో చేస్తుంటే ఫెయిల్ అయింది నెక్స్ట్ టైం ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేసి ఉండాల్సింది ఆ పద్ధతి మార్చాలి అంటే ఆ టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లోజ్ చేసి వేరే టెంప్లెట్ తీసుకుని ఉంటే నాకు ఎయిటీన్త్ రోజే వీడియో కంప్లీట్ అయ్యేది నైన్టీన్త్ రోజుది నైన్టీన్త్ కంప్లీట్ అయ్యేది సీక్వెన్స్ ఉండేది దీని నుంచి మన నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే మనము ప్రతిసారి ప్రయత్నిస్తున్నాం కానీ ప్రతిసారి మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో అదే చేస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నాం అలా కాకుండా ఏదైనా కొత్తది చేస్తే కదా కొత్త రిజల్ట్ వచ్చేది సో న్యూ రిజల్ట్ రావాలి అంటే న్యూ వే అనేది ఉండాలి అంటే ఒకే పని చేస్తూ అంతే ఇంటెన్సిటీతో చేస్తూ వేరే రిజల్ట్ రావాలంటే ఎలా వస్తుంది అదే రిజల్ట్ వస్తుంది సో మనం కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్ అవుతున్నాము అంటే మనం వెళ్ళే పాత్లో లేదా మనం ఫాలో అయ్యే మెథడ్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని గమనించాలి దాన్ని మార్చి రెక్టిఫై చేసుకోగలిగితే మన సక్సెస్ రేట్ కూడా మారుతుంది ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ఆ నైన్టీన్త్ రోజు నైట్ కూర్చొని ఆలోచించాను ఏంటి ఇది ఎందుకు అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ మారుద్దామా లేకపోతే ఏంటి చాలాసార్లు ఈ మధ్యలో స్విచ్ ఆఫ్ చేసా స్విచ్ ఆన్ చేసా చాలా చేశాను అవ్వలేదు ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది సరే ఒక్కస
దానివల్ల ఇవాళ మీరు ఈ వీడియో చూడగలుగుతున్నారు అంటే ఒక వేలో వెళ్తే ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది ప్రతిసారి అదే వేలో వెళ్తూ అదే రిజల్ట్ వస్తుంది కొత్తగా రిజల్ట్ రావాలంటే కొత్త వేలో వెళ్ళాల్సిందే అది గమనించాలి అదే అండి మీకు నేను అప్పుడు చెప్పలేకపోయాను నా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను ఇదే ఆన్సర్ చెప్పగలను నెక్స్ట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ దీని గురించి న్యూస్లో ఉంది ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి కేసు జరుగుతుండగా దానికి సంబంధించి రెండు రకాల బెంచెస్ ఇంటర్ప్రెట్ చేశాయి రెండు త్రీ మెంబర్ జడ్జెస్ ఉన్నటువంటి బెంచెసే ఇంటర్ప్రెట్ చేశాయి దాంతో ఒక జడ్జ్ని మీరు రెక్యూజ్ రెక్యూజ్ అంటే వాలంటరీగా ఈ బెంచ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే అది మీరు ఇచ్చిన కేసు కాబట్టి అని చెప్పారు కానీ ఆయన నేను వెళ్ళనన్నారు ఆ కంటెక్స్లో అసలు ఇవేంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెక్యూజ్ అంటే పదం వాలంటరీగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని నుంచి లేదా వాళ్ళ బెంచ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడము అది రెక్యూజ్ అంటాము జనరల్గా ఇది జడ్జెస్ జ్యుడీషియరీ వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రాకుండా ఉండేందుకోసం వాలంటరీగా రెక్యూజ్ చేసుకుంటారు అది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకి ఎథిక్స్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది సరే సరే ఇప్పుడు ఏమైంది మరి కేసు ఏంటి అంటే ఒక త్రీ మెంబర్ జడ్జ్ త్రీ మెంబర్స్ ఉండేటటువంటి ఒక బెంచ్ ఒక కేసుకి సంబంధించి ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అసలు ఆ కేసు ఏంటో చూద్దాం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ హరక్ చంద్ అనేటటువంటి కేసులో సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ దీన్నే మనం రైట్ టు ఫేర్ కంపెన్సేషన్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ అంటాం అన్నమాట ఇంత పెద్దది సింపుల్గా దాన్ని ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అంటాం రైట్ టు ఫేర్ కంపెన్సేషన్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ అంటాం అది రెండు వేల పదమూడులో పాస్ అయింది అయితే దాంట్లో ఒక సెక్షన్ ఉంది ఏమని ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అంతా కూడా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ ద్వారా జరిగేది ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ద్వారా జరిగిన దాని ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి కంపెన్సేషన్ చాలా తక్కువగా ఉండేది ఈ పర్టికులర్ రెండు వేల పదమూడులో తీసుకొచ్చిన చట్టంలో కంపెన్సేషన్ ఎక్కువగా ఉంది అయితే ఈ కేసులో కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ల్యాండ్ని ఈ చట్టం కింద అక్వైర్ చేసుకొని ఉంటే వాళ్ళు కనుక అక్వైర్ చేసుకున్నది గవర్నమెంట్ అయినా ఎవరైనా వాళ్ళు కనుక కంపెన్సేషన్ పే చేయకపోయింటే లేదా ల్యాండ్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకోకుండా ఉంటే వాళ్ళకి న్యూ పద్ధతిలో అంటే కొత్త చట్టానికి సంబంధించిన లాంటి విధంతో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయాలి అని చెప్పారు సరే బాగానే ఉంది అనుకున్నారు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏమైంది అంటే ఇదే సెక్షన్కి సంబంధించి ఇంకొంతమంది ఇండోర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వర్సెస్ షైలేంద్ర అన్న కేసులో సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే ఇక్కడ ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం త్రీ మెంబర్ జడ్జ్ అనేది ఇది ఇచ్చింది మళ్ళీ ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం ఇది తీసుకుంది కానీ మనకి కన్వెన్షన్ పరంగా ఒకసారి ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని రివ్యూ చేయాలన్నా రివైజ్ చేయాలన్నా ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే నలుగురు లేదా నలుగురు కంటే ఎక్కువ మంది ఉండేటటువంటి బెంచ్ చెప్తే అది చెల్లుతుంది అది జనరల్గా మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఫాలో అయ్యేది కానీ దీంట్లో ఏం చేశారు త్రీ మెంబర్ బెంచే రివ్యూ చేసింది మరి అలా రివ్యూ చేయొచ్చా ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో రివ్యూ పవర్ అనేది ఉంది సో చేశారు చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు చూడండి దీని కింద ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకున్నారు కానీ కంపెన్సేషన్ వీళ్ళు కావాలనే తీసుకోకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు జడ్జ్మెంట్లో తీసుకొని ఐదు సంవత్సరాల లోపు కంపెన్సేషన్ పే చేయకపోయింటే ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ మొదలైన ఐదు సంవత్సరాల లోపు సో అప్పుడు కొత్త పద్ధతే చెల్లుతుంది అన్నారు కదా అందుకని కావాలని కంపెన్సేషన్ తీసుకోకుండా కొత్త చట్టం ప్రకారం కంపెన్సేషన్ వస్తుంది కదా అని వెయిట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో ముందు అక్వైర్ చేసుకుంటే ముందు పద్ధతే నడుస్తుందని దీంట్లో చెప్పారు అంటే ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ కదా అందుకని చెప్పి ఇదిగో ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నాయని సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్తే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈసారి ఐదు మంది సభ్యులు ఉన్న ధర్మాసనం వేస్తామన్నారు మరి దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కేసులో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ని మళ్ళీ జడ్జిగా నియమించారు ఆయనే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది సో మరి దాన్ని ఎలా తగ్గించాలి ఆయన్ని రెక్యూజ్ వాలంటరీగా వెళ్ళమంటే వెళ్ళట్లేదు అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువ
అయితే ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్రెగ్జిట్ డీల్కి సంబంధించింది దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము దీంట్లో బ్రెగ్జిట్ బ్రెగ్జిట్ అంటే బ్రిటన్ అనేటటువంటి కంట్రీ అనేది ఎగ్జిట్ అవుతుంది దేని నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ అనేటటువంటి గ్రూప్ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఇరవై ఎనిమిది సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి దాంట్లోంచి బ్రిటన్ అనే కంట్రీ మేము బయటికి వెళ్ళిపోతాము అంది దానికి సంబంధించి రెండు వేల పదిహేడులో వాళ్ళు రెఫరెండం పెడితే అందరూ ఓకే అన్నారు దాంతో అది బయటికి వెళ్ళిపోతాం అంది దాన్నే బ్రెగ్జిట్ అంటున్నాం మరి బ్రెగ్జిట్కి సంబంధించి బ్రెగ్జిట్ డీల్ అంటే అసలు ఏ విధంగా బయటికి వెళ్ళాలి అన్న డీల్ చేసుకుంటాము అన్నాయి మరి ఆ డీల్ ఎలా చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఒకటి ప్రపోజ్ చేస్తే అది వాళ్ళ యొక్క పార్లమెంట్ అనేది పాస్ చేయాలి పార్లమెంట్ అనేది ఆమోదిస్తే అప్పుడు కంప్లీట్గా యూరోపియన్ యూనియన్ బయటకు వచ్చినట్టు ఆ విధంగా ఎన్నిసార్లు డీల్స్ పెట్టినా కూడా అది పాస్ అవ్వట్లేదు దాంతో ప్రాబ్లం అయింది మరి రీసెంట్గా కొత్త డీల్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది దానికి యూరోపియన్ యూనియన్ ఓకే అంది కానీ బ్రిటిష్ బ్రిటన్ యొక్క పార్లమెంటు మాత్రం వద్దు అంటుంది కానీ బ్రిటన్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ బోస్ జాన్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీంతోనే ముందుకెళ్ళాలి అంటున్నారు మరి ఏం జరుగుతుందన్నది మనకు ప్ర ప్రస్తుతానికి తెలియదు ఇక్కడ చూడండి న్యూ డీల్ అన్న దాంట్లో యూకే అన్నది యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి వెళ్తామంది మరి ఏంటి న్యూ డీ డీల్లో ఏముంది అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి యూకే వెళ్ళేప్పుడు యూకేలో పార్ట్ అయినటువంటి నదన్ ఐర్లాండ్ నదన్ ఐర్లాండ్ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్ యొక్క సింగిల్ మార్కెట్ కిందికే వస్తుంది అయితే యూకే అనేది టారిఫ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తు ఇంపోజ్ చేస్తుంది ఎవరి మీద నదన్ ఐర్లాండ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి గూడ్స్ మీద ఎవరి నుంచి వచ్చే వాళ్ళ మీద థర్డ్ కంట్రీస్ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ కాకుండా వేరే వాటి నుంచి వచ్చే వాటి మీద ఇంపోజ్ చేస్తాము అన్నారు అది వాళ్ళు చేసుకున్న డీల్ కానీ ప్రస్తుతానికి పార్లమెంట్ మాత్రం వాళ్ళ పార్లమెంట్ మాత్రం దాన్ని పాస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి సంబంధించింది దాన్ని మనం శాసన మండలి అంటాం తెలుగులో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించి దాన్ని ఒక రాష్ట్రం నుంచి రాష్ట్ర హోదాని తొలగి తొలగించి యూనియన్ టెరిటరీస్గా రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్గా విభజించడం జరిగింది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించారు మరి ఆ సందర్భంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కు ఉన్నటువంటి శాసనసభ శాసన మండలి అన్నారు కదా ఆ శాసన మండలిని తీసేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని పాలిటీలో చదువుకుంటాము స్టేట్ లెవెల్లో లెజిస్లేచర్ అని ఏదైతే అంటామో ఈ లెజిస్లేచర్లో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ శాసనసభ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అన్నిటికీ ఉండదు ప్రస్తుతానికి ఏడు రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఉంటే ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని తీసేశారు ఓవరాల్గా ఎన్నయ్యాయి ఆరు రాష్ట్రాలకు మాత్రమే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనేది ఉంది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అన్ని రాష్ట్రాలకి ఉంది యూనియన్ టెరిటరీస్లో కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతానికి ఎన్సీఆర్ ఢిల్లీకి ఉంది పుదుచ్చేరికి ఉంది అది కాకుండా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ కూడా ఉండేలాగా ఇది కొత్తదనమాట న్యూ ప్రొవిజన్ దానికి ఉన్న లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని వచ్చేసి తీసేస్తున్నారు దాంతో ఆరు రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది మరి ఏ చట్టం ప్రకారం దీన్ని తీసేస్తారు ఎవరు దీన్ని ఆమోదిస్తారు అవి మనం తెలుసుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ ద్వారా దీన్ని రెండుగా డివైడ్ చేశారు కాబట్టి దాని ద్వారా ఇది తీసేస్తున్నాం అసలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్టేట్ స్టేటసే లేదు కాబట్టి తీసేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్ ఏంటి అని చూస్తే ఆర్టికల్ నూట అరవై తొమ్మిది ఆర్టికల్ నూట అరవై తొమ్మిది ప్రకారం అబాలిషన్ ఆర్ క్రియేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు లేదా అబాలిష్ తీసేయచ్చు దేని లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని స్టేట్స్కి ఉన్నటువంటివి మరి ప్రాసెస్ ఏంటి దీంట్లో చెప్పినట్టు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి దేంతో స్పెషల్ మెజారిటీతో రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఆ రెజల్యూషన్ని పంపిస్తే అప్పుడు పార్లమెంట్ అనేది చట్టం ద్వారా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని తీసేస్తుంది దీన్ని తీసేయడం అన్నది ఆర్టికల్ నూట సారీ ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కింద రాజ్యాంగ సవరణ కిందికి రాదు ఏది ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కిందికి రాజ్యాంగ సవరణ రాదు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంట్లో ఒకటో తిది స్టేట్స్ బౌండరీస్ అది మారిస్తే కూడా దీని కిందికి రాదు అవన్నీ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇందాక మనం ఆరు రాష్ట్రాలకి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ విధాన పరిషత్ అంటాము శాసన మండలి లేదా విధాన పరిషత్ అవి ఏమేమి స్టేట్స్ ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు బీహార్ మూడు కర్ణాటక నాలుగు మహారాష్ట్ర ఐదు యూపీ ఆరు తెలంగాణ 
మామూలుగా అయితే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉండేది కానీ దాన్ని ఇప్పుడు తీసేయడం జరిగింది సో ఏడుగా ఉన్నవి ఆర్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా మాట్లాడుతూ హిస్టరీని అమెండ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి హిస్టరీ అంతా వక్రీకరించి రాయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో దీన్ని మనం అసలు హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ అసలు హిస్టరీ అంటే ఏంటి మనం చదువుకునే హిస్టరీ ఏంటి జరిగిన హిస్టరీ ఏంటి రెండింటికీ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అని చూస్తాం మనం చదువుకుంటుంది ఏంటి ఒక హిస్టారియన్ లేదా కొంతమంది హిస్టారియన్స్ ఒక బుక్ రూపంలో మనకిచ్చినవి వాటిలో ఏది రియల్ ఏది కల్పితం కల్పితం అంటాం ఏది నిజం ఏది కల్పితం అనేది తెలియాలి కానీ హిస్టరీ అనేది కూడా సైంటిఫిక్గా చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఎవిడెన్స్ లేకుండా దాన్ని చేర్చరు సో ఆ విధంగా రియల్గా జరిగిన ఇష్యూసే మనం చెప్తారు అనుకుంటాం కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత జరిగిందనుకోండి వాళ్ళకి ఎవిడెన్స్ దీని మీదే లభిస్తే దీన్నే హిస్టరీగా రాసుకుంటాం కానీ మిగిలిందంతా ఏమవ్వాలి హిస్టరీలో మనం చెప్పమా నెక్స్ట్ తరాలకి తెలీదా అన్నది చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటుని వీడి సావర్కర్ వినాయక్ దామోదర్ సావర్కర్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అనడం జరిగింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ని ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అన్నారు సో ఆయనకు ముందు ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ హిస్టారియన్స్ అందరూ దీన్ని ఏదో సెల్ఫిష్ పీపుల్ కొంతమంది కలిసి చేసిన యుద్ధంగా చూపించారు సో మన వీళ్ళు హిస్టరీని మార్చారు ఇప్పుడు కానీ వీళ్ళందరి గురించి హిస్టరీలో లేదు సో ఎందుకు మనం హిస్టరీని మార్చకూడదు అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారనమాట ఇక్కడ ఇంకొక ప ఇంకొకరిని తీసుకొని రావడం జరిగింది స్కందగుప్త స్కందగుప్త కూడా ఇంపార్టెంట్ కానీ అసలు ఎక్కడ చూసినా ఆయన గురించి అసలు మనకి మెటీరియల్ అనేది దొరకట్లేదు హిస్టరీని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మార్చకూడదు హిస్టరీ అనేది ఇంజస్టిస్ చేసింది కొంతమందికి వాళ్ళలో స్కందగుప్త ఒకళ్ళు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు హిస్టరీని మారుస్తారా సిలబస్ మారుస్తారా అదంతా వేరే విషయం హిస్టరీని ఒక సబ్జెక్ట్గా ఎలా చూస్తా ఉన్నది ఇక్కడి నుంచి చదువుకోవాలి ఇవి న్యూస్లో ఉండడం వల్ల మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుప్తాస్ పీరియడ్లో స్కందగుప్త ఎవరు ఏం చేశారు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అన్నది ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అయినా అసలు అది మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టిఎస్ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు ఆ కంటెక్స్ట్లో గవర్నర్ ఫ్లేమ్ జరుగుతుంది ఏంటి అని ఒక రిపోర్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని పాలిటీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్లో అసలు ఉద్యోగులకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి అన్న దాంట్లో నుంచి చదువుకుంటాం అసలు ఈ స్ట్రైక్ ఎందుకు చేస్తుంది వాళ్ళకి అంటూ కొన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి వర్కింగ్ కండిషన్స్ గురించి కానీ వాళ్ళ శాలరీస్ గురించి కానీ సో వాళ్ళని మొత్తం తీసుకొని వచ్చి గవర్నమెంట్లో విలీనం చేయాలని కానీ ఇలా కొన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి వాటితో స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది డిస్మిస్ చేస్తున్నాము గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే డిస్మిస్ చేస్తున్నాము గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి నో రైట్ స్ట్రైక్ చేసేటటువంటి హక్కు లేదు అని చెప్పారు సరే మరి దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళారు హైకోర్టు ఏం చెప్పింది వాళ్ళ శాలరీస్ ముందున్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి గవర్నమెంట్ చర్చలు జరపాలని చెప్పింది మరి ఇంతకుముందు ఇలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడు రాలేదా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా స్ట్రైక్ చేయలేదా ఆ స్ట్రైక్ సందర్భంలో ఏం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన కేసెస్ సుప్రీంకోర్టు కేసెస్ కానీ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇది మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడాలి స్ట్రైక్ బంద్ అని కూడా అంటాం స్ట్రైక్ అన్నది ఒక రైట్ దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ మేమందరం ఒక చోట అసెంబ్లీ అవ్వచ్చు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్గా ఫామ్ చేయొచ్చు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఏ ప్రదేశంలో అయినా మేము తిరగచ్చు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మేము అనుకున్నది ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటటువంటి హక్కు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి స్ట్రైక్ అనేది వీటన్నిటి నుంచే కదా సో ఇది ఉన్నట్టే కదా ఇవన్నీ ఆర్టికల్ పంతొమ్మిదిలో భాగమే కదా అని చెప్తున్నారు కానీ సుప్రీంకోర్టు మూడు కేసెస్లో అసలు దీని గురించి ఏం చెప్పిందో చూద్దాం టీకే రంగరాజన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు అనే కేసు జరిగింది ఈ సందర్భంలో తమిళనాడుకు సంబంధించిన గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ స్ట్రైక్ చేశారు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ గ్రీవాన్సెస్ వాళ్ళ గ్రీవాన్సెస్ చెప్పుకోవడానికి మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా స్ట్రైక్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దెబ్బతింటున్నాయి సో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి వే ఉంది కాబట్టి ఒక పరిష్కార మార్గం ఉంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు అందుకని 
నో రైట్ టు స్ట్రైక్ ఎవరికి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి రైట్ టు స్ట్రైక్ అనేది లేదు అని రెండు వేల మూడులో టీకే రంగరాజన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు అన్న కేసులో చెప్పారు ఇలాంటి ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి ఇంకో కేసు వచ్చేసి కామేశ్వర్ ప్రసాద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ కేస్ ఇక్కడ కూడా రైట్ టు స్ట్రైక్ అన్నది ఫండమెంటల్ రైట్ అని కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి ఇది వర్తించదు అన్నారు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్ కేసులో కూడా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి స్ట్రైక్ చేసేటటువంటి అధికారం లేదు అని చెప్పారు సో ఆ కంటెక్స్లో ఇప్పుడు ఎంతవరకు అది జ్యుడిషియరీ ఆర్ కోర్టు దగ్గర కూడా వ్యాలిడిటీ పొందుతుందన్నది మనం చూ చూడాల్సిన విషయమే కానీ గవర్నమెంట్ అనేది మరి అంతమందిని డిస్మిస్ చేయడం కరెక్టా అంటే అది కూడా కాదు ఈ రంగరాజన్ కేసులో కూడా గవర్నమెంట్ అందరినీ డిస్మిస్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళని జాబ్ లెక్క తీసుకుంది సో మళ్ళీ మేబీ అలాంటిది జరగచ్చు బట్ మీడియేషన్ ఓవరాల్గా అసలు ఇలాంటి డిమాండ్స్ అన్నీ రావడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఈ టిఎస్ఆర్టీసీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫంక్షనింగ్లో ఎఫిషియన్సీ లేదు ఫండ్స్లో ప్రాబ్లం ఉంది ఆపరేషనల్ వైజ్గా సరిగా లేదు మరి వీటిని అడ్రస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నించాలి అది కలిపినా గవర్నమెంట్లో కలపకపోయినా వీటికైతే ప్రయత్నించాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టీబీ కేసెస్ అన్నది రీసెంట్ ఇయర్లో డిక్రీజ్ అయ్యాయి ఎవరు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అనేది తన రిపోర్ట్లో చెప్తుంది దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము మనకి నేషనల్ టీబీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది క్షయ వ్యాధి అంటాం టీబీని తెలుగులో నేషనల్ టీబీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఈ విధంగా కండక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము దీనివల్ల అఫోర్డబుల్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడము దానికి సంబంధించిన డయాగ్నసిస్ చేయడము వీటన్నిటి వల్ల రీసెంట్ ఇయర్స్లో తగ్గింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ అనేది రీసెంట్గా ఇవ్వడం జరిగింది గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం ఇండియాలో టీబీ క్లేసెస్ కేసెస్ అనేవి యాభై వేల వరకు తగ్గారు అని చెప్తున్నారనమాట టీబీ ఇన్సిడెంట్ అన్నది రెండు వేల పదిహేడుకి పద్దెనిమిదికి తేడా చూస్తే తగ్గింది నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ టెస్ట్ చేస్తున్నవి పెరుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏవైతే ఇక్కడ రిఫామిపిసిన్ అన్నారు ఇదొక మంద్ అనమాట డ్రగ్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ కేసెస్ పెరిగాయి తగ్గాయి తగ్గాయి సో అంటే మంచిదే టీబీ కేసెస్ ఇండియా కనుక తగ్గించగలిగితే ఓవరాల్ టీబీ కేసెస్ వరల్డ్ వైడ్గా తగ్గినట్టే ఎందుకంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఆ కేసెస్ కూడా ఎక్కువే ఉంది అది ఇక్కడ విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఒడిస్సాలో ఆషా వర్కర్స్ మనకి నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అనేది ఉంది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ఉండేటటువంటి ఆషా వర్కర్స్ ఇది రెండు వేల ఐదు నుంచి మనం స్టార్ట్ చేశాము ఆషా వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆషా వర్కర్స్ డీ వార్మింగ్ అంటే మనకి ఎలికల పురుగులు ఇవి అంటాం చూసారా దానికోసం డీ వార్మింగ్ క్యాంపెయిన్కి సంబంధించి ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు పిల్లలకి కానీ ఆ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నవి డేట్ అనేది అయిపోయి ఎక్స్పైరీ తర్వాత ఇచ్చారు దాంతో వాళ్ళ జబ్బు బారిన పడ్డారు దీన్ని ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది తీసుకొని దీనికి సంబంధించిన కేసుని పరిశీలించి ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి పది లక్షల రూపాయల కంపెన్సేషన్ అనేది చెల్లించాలి అని స్టేట్ గవర్నమెంట్ని ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎంక్వైరీ తర్వాత అలాంటిదేమీ లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు బట్ ఇంకా ఫైనల్గా చూడాల్సిందే ది ఇలాంటి వీటిని మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ అంటాము అంటే అఫీషియల్స్ నెగ్లిజెన్సే కదా ఈ నెగ్లిజెన్స్కి మరి వాళ్ళే కదా బాధ్యత వర్తించాలి సో దాని గురించి ఇది చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది అయోధ్య వర్డిక్ట్ గురించి దీన్ని మనం జ్యుడిషియరీ పాలిటీలో జ్యుడిషియరీ కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ చెప్తుంది రీసెంట్గా అయోధ్యకి సంబంధించినటువంటి హియరింగ్స్ అన్నీ అయిపోయాయి వాదోపవాదనలు అయిపోయాయి జడ్జ్మెంట్ అన్నది ఇంక ఈ మంత్ ఎండింగ్కి ఇస్తారు సరే దీంట్లో రెండు రకాలుగా జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఒకటి చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అన్నట్టుగా రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లాని పాటించి జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తే ఒక పర్సన్ ఆర్ ఒక సైడ్ గెయిన్ అవుతారు ఒక సైడ్ ఓడిపోతుంది అదే మీడియేషన్ అనుకోండి మధ్యవర్తిత్వం అంటాము ఈ మీడియేషన్ వల్ల రెండు పార్టీస్ కూడా ఎంతో కొంత గెయిన్ అవుతాయి ఇద్దరు ఈక్వల్గా కాకపోయినా ఎంతో కొంత గెయిన్ అవుతాయి మరి ఇలాంటి రిలీజియస్ ఓవర్టోన్స్ ఉన్నటువంటి కేసెస్లో రూల్ ఆఫ్ లాని ఓన్లీ అది జ్యుడీషియల్ కేసు లాగే పాటిస్తే దానివల్ల చాలా నెగిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మీడియేషన్ అయితే 
కొంచెం వరకు దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మాన్సూన్కి సంబంధించింది దీన్ని మనం జాగ్రఫీలో క్లైమెటాలజీలో ఇండియన్ క్లైమేట్ చదివేటప్పుడు మాన్సూన్ ఋతుపవనాలు అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఈ ఋతుపవనాలు అన్నవి ఇండియాలో ఋతుపవనాలు పేర్లోనే ఉంది అదొక టైప్ ఆఫ్ పవనం అంటే గాలి లేదా విండ్ ఈ ఋతుపవనాలు అనేది వచ్చే సీజన్ వచ్చే డైరెక్షన్ని బట్టి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్గా నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్గా డివైడ్ చేస్తాము నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ ప్రాంతం అక్టోబర్ నవంబర్ జనరల్గా అదే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనుకోండి జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ఇది దీని పీరియడ్ అనమాట సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి కేరళ ఇటు సైడ్ నుంచి హిట్ అయ్యి ఇలా వచ్చేవి నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి వచ్చేవి అయితే దీనికి సంబంధించి దీని ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఎల్నినో కానీ లేదా టిబెట్ ఉన్న దానివల్ల ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ సెంట్రల్ ఏషియా ఇంపాక్ట్ దీని మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ చాలా వరకు స్టడీ చేశాము మరి దీనికి సంబంధించి దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని మార్చేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అన్న దాని మీద మనం అసలు స్టడీ చేయలేదు మొత్తం నమోదయ్యే వర్షపాతంలో దీని నుంచి ఇరవై శాతం వర్షపాతం నమోదవుతుంది ఎస్పెషల్గా రాయలసీమ ప్లాట్యూ తెల తమిళనాడు వీటికి వర్షపాతం దీని నుంచి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది సో మరి దీనికి సంబంధించి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి మనం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నమోదైన దానికంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యి ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అని చూస్తున్నాం మరి దీనికి కూడా ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అని చూడాలి కదా ఎస్పెషలీ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ని మనం స్టడీ చేయాలి ఏవి ఈ మాన్సూన్ ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయన్నది అప్పుడు ఎందుకు స్టడీ చేయాలి మరి అంటే దానివల్ల ప్రెడిక్షన్ అనేది ఈజీగా ప్రెడిక్షన్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి అని ఈజీగా చేయగలం ప్రెడిక్షన్ ఈజీగా ఉంటే దానికి సంబంధించి మెజర్స్ ఏవైతే తీసుకోవాలో అవి ఈజీగా తీసుకోగలం కాబట్టి ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ర్యాండమైజ్డ్ ట్రయల్ టెస్ట్ ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ అని అంటాము దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాం ఎకానమీలో పావర్టీ లేదా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకొని రావాలని ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ అంటే ర్యాండమ్గా ఒక కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేసేటటువంటి మనం ప్రయత్నాలు ట్రయల్స్ అంటాము ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని తీసుకొని ర్యాండమ్గా అంటే ఈ ఏజ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు లేదా ఈ ఇన్కమ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు లేదా ఈ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన వాళ్ళని స్పెసిఫిక్గా చూసుకోలేదు ర్యాండమ్గా వీటన్నిటిలో కాంబినేషన్స్గా ఉండేటటువంటి ర్యాండమ్ గ్రూప్స్ని తీసుకొని వాళ్ళ మీద పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే టెస్ట్ ఇదిగో మేము ఒక థియరీ అనుకుంటున్నాము సో దీన్ని ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపించవచ్చు ఆ విధంగా టెస్ట్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలు అనేది చాలా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఏ విధంగా అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మనకి ఈ ర్యాండమైజ్డ్ టెస్టింగ్స్ ఇవన్నీ చేసినందుకు కాను వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది లభించడం జరిగింది అబ్ అభిజిత్ బెనర్జీ మరియు ఇంకిద్దరికి ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒక ప్లేస్లో వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాలి అని చెప్పారు కానీ పీపుల్ దానికి రెడీగా లేరు దాంతో వీళ్ళు ఏం చేశారు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఒక పల్సెస్ ఈ ధాన్యాలు సంథింగ్ ఇట్లాంటివి ఇస్తామని చెప్పారు దాంతో చాలామంది వచ్చారు అంటే ఇదిగో ఇన్సెంటివ్ ఇస్తే ఫ్రీగా వచ్చినా కూడా వాళ్ళు రావడానికి ముందుకు లేరు ఇన్సెంటివ్ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఇన్సెంటివ్ బేసిస్ చేసుకొని ఇలాంటివి ఇవ్వచ్చు లేదా వాళ్ళు ఇంకొక స్కూల్లో ఇంకేం చేశారు స్కూల్లో ఫస్ట్ మనీ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఇంపాక్ట్స్ పెరగలేదు టీచర్స్ అన్నారు ఇంపాక్ట్స్ పెరగలేదు దాంతో లాస్ట్కి ఏం చేశారు ఈ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇదిగో ఇంతమంది టీచర్స్ని అని చెప్పి రెమీడియల్ ఎక్కడైతే వెనకబడి ఉన్నారో వాటికి సో దాంతో స్కూల్ లెవెల్లో వాళ్ళకు వచ్చే రెండు ఫలితాలు అనేవి పెరిగాయి ఇలా చిన్న ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి టెస్ట్ ఇంపాక్ట్ని లార్జ్ స్కేల్లో ఇంపాక్ట్ చే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే విధంగా ఉండేదే ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ టెస్ట్ ఈ మెథడ్కి గాను రీసెంట్గా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే ఒక స్మాల్ లెవెల్లో ర్యాండమ్గా టెస్ట్ చేస్తే బాగుంది కానీ దాన్ని లార్జ్ స్కేల్కి స్కేల్అప్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు అవి వీగిపోతున్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు బట్ చాలా వరకు ఇలాంటి మెథడ్స్ అయితే పనికొస్తాయి ఇది మంచి మెథడ్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది 
ఇది పొలిటికల్ ఆర్టికల్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ వర్డ్ ఉంది చూసారా డామినెంట్ కాస్ట్ అన్నది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ డామినెంట్ కాస్ట్ డైలమా అంటున్నారు ఇది సోషియాలజీలో చదువుకుందాం మనందరికీ ఇండియన్ సొసైటీ ఉంది కదా దాంట్లో సొసైటీ అన్న కాన్సెప్ట్లో చదువుకుంటాం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అనే ఆయన ఒక సోషియాలజిస్ట్ ఈ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అనే ఆయన చాలా స్టడీస్ చేపడుతూ విలేజ్ సిస్టమ్ని విలేజ్ సిస్టమ్ని స్టడీ చేస్తూ అప్పుడు చెప్పారనమాట డామినెంట్ కాస్ట్ అని డామినెంట్ కాస్ట్ అంటే ఏం చెప్పారు మనకి కాస్ట్ సిస్టమ్ వర్ణ సిస్టమ్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఇలా వర్ణ సిస్టమ్ డివైడ్ అయ్యి ఉంది కాస్ట్లు మళ్ళీ దీంట్లో డిఫరెంట్ దీంట్లో డిఫరెంట్ దీంట్లో డిఫరెంట్ దీంట్లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అలా అని చెప్పి బ్రాహ్మణ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాస్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు డామినెంట్ వీళ్ళకంటే అని చెప్పేదానికి లేదు అప్పట్లో ఆయన స్టడీ చేసినప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్ ఆ టైంలో ల్యాండ్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళకి పొలిటికల్ పవర్ ఎకనామిక్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది సో ల్యాండ్ ఓనింగ్ కాస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళని డామినెంట్ కాస్ట్ అన్నారు ఆ ల్యాండ్ ఓనింగ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు శూద్ర అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏపీ తీసుకున్నాం అనుకోండి రెడ్డి చౌదరి నాయుడు వీళ్ళందరూ ఏ కాస్ట్ కిందకి వస్తారు షూ వర్ణ సిస్టంలో చూసుకుంటే శూద్ర వర్ణ కానీ ఎకనామికల్గా పొలిటికల్గా చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా ఈ హైరార్కీలో తక్కువ ఉన్న కాస్ట్ వైజ్గా చూసుకుంటే డామినెంట్ కాస్ట్గా ఉన్నారా పొలిటికల్ పవర్ కానీ ఎకనామిక్ పవర్ కానీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సొసైటీలో బ్రాహ్మణ్లో ఉన్న కాస్ట్ డామినెంట్గా ఉందా ఇక్కడ చెప్పిన చౌదరి నాయుడు రెడ్డి కమ్మ ఇవి అంటుంటారు కదా వీరు డామినెంట్గా ఉన్నాయా ప్రజెంట్ సొసైటీలో అని చూస్తే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఇది కాదు ఫై ఇలా వర్ణ సిస్టమ్ కాదు ఒక్కొక్క కాస్ట్లో డామినెంట్గా ఉంది అలాగా కొంతమంది క్షత్రియకు సంబంధించిన వర్ణాలు కాస్ట్లు డామినెంట్ ఉన్నాయి వైశ్య కాస్ట్కి సంబంధించిన డామినెంట్ ఉన్నాయి బ్రాహ్మణ్ కాస్ట్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి డామినెంట్ ఉన్నాయి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంది చూసారా ఇప్పుడు ఈ డామినెన్స్ ఎలా అండి ఇంతకుముందు ల్యాండ్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఎకానమీ బిజినెస్ లేదా ఎకానమీ లేదా పొలిటికల్ పవర్ ఈ పొలిటికల్ పవర్ అనేది మిగిలిన వాటన్నిటినీ ఎకనామిక్ పవర్ అనేది ఎస్పెషల్గా నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ తర్వాత డామినేట్ చేస్తుంది ఏ కాస్ట్ డామినెంట్ అని డిసైడ్ చేయడంలో సో ఆ డామినెంట్ కాస్ట్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఓట్స్ పొందుతున్నాయన్నది ఇక్కడ చెప్తుంది మనకు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటో అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ డామినెంట్ కాస్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది గ్లోబల్ స్లోడౌన్ అవుతుందన్నారు కదా మరి ఏ విధంగా దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అది ప్రాబ్లమే మరి సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ దీన్ని మనం చాలా రోజుల నుంచే చూస్తూ ఉన్నాం ఎకానమీలో గ్రోత్ అనేది స్లోడౌన్ అవుతుంది అన్నది వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ దానికి సంబంధించి ఈ గ్రోత్ స్లోడౌన్కి రెండు రకాల కారణాలు ఉంటే ఒకటి డొమెస్టిక్ రెండు ఎక్స్టర్నల్ డొమెస్టిక్ కారణాలు వేరు ఎక్స్టర్నల్ కారణాలు వేరు డొమెస్టిక్ కారణాల్లో స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ లేవు అని ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాయి మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సైక్లికల్ అని మన గవర్నమెంట్ చెప్తుంది స్ట్రక్చరల్ అంటే ల్యాండ్ లేబర్ వీటినెట్ సంబంధించింది సైక్లికల్ అంటే అదంతే డిమాండ్ కొన్నిసార్లు తగ్గుతూ ఉంటుంది బిజినెస్ సైకిల్ని బట్టి దాని అన్నిటితో పాటు మనం గమనిస్తుంది కన్స్యూమర్ డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది ఇవి రీజన్స్ అదే ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ లెవెల్లో ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే యుఎస్ఏ చైనా ట్రేడ్ వార్ అన్నది దాంతోపాటు గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో సెట్ అయిందో అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం ఇవన్నీ రీజన్స్గా చెప్తున్నాం మరి సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఇది మన చేతిలో లేదు కానీ ఇవి మనం చేయగలము స్ట్రక్చరల్ సైడ్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకోవాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ నిర్వైవ్ చేసుకున్న దాన్ని చూసుకోవాలి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావడానికి లేబర్ సెక్టార్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావడము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పెరిగే విధంగా బూస్ట్ చేయడము ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చేయగలము సైక్లికల్కి సంబంధించి కన్స్యూమర్ డిమాండ్ ఇవన్నీ రెండు రిలేటెడ్ దీనికోసం ఎంజిఎన్ఆర్ ఈజీఏ లాంటి స్కీమ్స్ పెంపొందించడం ఎన్బిఎఫ్సీస్కి సంబంధించి రూల్స్ కండిషన్స్ మార్చడం ఇవి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది ఇంకా దీని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి అప్పుడే మనం అచీవ్ చేయగలము ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ అన్ని సెక్టార్స్లో ఈ గ్రోత్ స్లోడౌన్ అనేది ఉంది కాబట్టి అన్నిటి మీద ఫోకస్ పెట్టాలి అది మనం ఇక్కడ అనుకుంటున్నటువంటి ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇది ప్రతి ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి ప్రతి ఏరో
ఇది ఏదైతే ఇండియా టు కాబుల్ కాబుల్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క క్యాపిటల్ దీనికి ఏదైతే ప్రయాణిస్తుందో దానికి మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్గా నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో పాకిస్తాన్ ఎయిర్ స్పేస్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి రాడార్స్ రాడార్ అనేది పసిగట్టింది దాంతో ఎఫ్ సిక్స్టీన్ అనేటటువంటి ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ దాని చుట్టూ చుట్టుముట్టాయన్నమాట ఇప్పుడు దాన్ని అక్కడే నిలిపివేయడం జరిగి దాన్ని నిర్ధారించుకున్నాక అది సివిల్ అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని పంపించడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ దాని వాళ్ళ ఎయిర్ స్పేస్లోకి మనం ఇప్పుడు బాలాకోట్ మిలిటరీ స్ట్రైక్ అది ఎలా జరిగిందో అలా వచ్చారని చెప్పి దాన్ని కూలగొట్టేసి ఉంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై మంది ప్యాసింజర్స్ ఏమవుతారు దాంతో డీజీసీఏకి సంబంధించినటువంటి మిలి ఆఫీషియల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది కానీ తర్వాత మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఇంకా చూడండి మోడ్ ఎస్ మోడ్ ఎస్ అనేది ఒక ట్రాన్స్పాండర్ అదొక ఎలక్ట్రానిక్ అడ్రస్ అనమాట ప్రతి కంట్రీకి ప్రతి ప్లేన్కి అది స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది సో దానికి రెండు కేటగిరీస్గా ఉంటాయి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఐ ఐఏఎఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సివిల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్కి ఐఏ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క గ్రౌండ్ ఎక్విప్మెంట్కి దాంట్లో అలా సపరేట్గా ఉంటాయి దీంతో ఇప్పుడు ఇది బై మిస్టేక్ అది సివిల్ ఎయిర్ ఎయిర్ ప్లేన్కి ఇవ్వాల్సింది ఆ నెంబర్ అనేది మిలిటరీ ఎయిర్ ప్లేన్ నెంబర్ ఇవ్వడంతో ఇక్కడ గొడవైంది ప్రస్తుతానికి అయితే సేఫే కానీ ఇలా జరిగితేలాగా ఆ ఐడి అనేది ఐఏఎఫ్ ప్లేన్ యొక్క ఐడి అవ్వడంతో పాకిస్తాన్ యొక్క ఫోర్సెస్ చుట్టుముట్టాయి కానీ ప్రమాదం అయితే ఏం జరగలేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది పాకిస్తాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనీ లాండరింగ్ టెర్రర్ ఫండింగ్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాం ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఇది ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్నటువంటి ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అంటే దాన్ని చెడు పర్పసెస్ కోసం వాడుకోకుండా ఉండే విధంగా చూసుకునేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీని కాపాడడం కోసం ఉండేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ అయితే ఇది కంట్రీస్ని గ్రే లిస్ట్ అంటే వీటితో డేంజర్ ఉంది అంటే గ్రే లిస్ట్లో పెడుతుంది వాళ్ళకు కొన్ని వార్నింగ్స్ ఇస్తుంది అవి కూడా పాటించకపోతే వాటిని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడుతుంది పాకిస్తాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది ఎందుకని మీరు టెర్రర్ ఫండింగ్ చేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్నట్టుగా గ్రే లిస్ట్లో అయితే పెట్టింది దాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్ లేక మార్చకుండా ఇదిగో మీకు కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇస్తున్నాము ఇది పాటించండి అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది బ్లాక్ లిస్టింగ్ అనేది చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే చైనా మలేషియా వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది ఉంది ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో ఆ కంట్రీస్ మెంబర్స్ చైనా మలేషియా అనేది పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి గ్రే నుంచి దాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్ లేక మార్చట్లేదు డౌన్ గ్రో గ్రేడెడ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు సిగ్నిఫికెంట్గా ప్రెషర్ అనేది పెడతారు ఏసియా పసిఫిక్ గ్రూప్ అనేది ఏదైతే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీడియం రిస్క్ కంట్రీగా పెట్టింది టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ అంటే ఇదంతా వస్తుంది దాన్ని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పారు పాకిస్తాన్ అనేది పాజిటివ్గా యాక్షన్స్ తీసుకుంది అని చెప్తున్నారు కానీ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క రెజల్యూషన్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ శాశ్వత మండ భద్రతా మండలి దాని యొక్క రెజల్యూషన్ వన్ టూ సిక్స్ సెవెన్ అనేది చెప్తుంది అవి సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు అని అయినప్పటికీ అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కొన్ని అన్న అని చెప్పి దాన్ని గ్రే లిస్ట్లోనే ఉంచారు సో మనం ఒక్కసారి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఏంటో చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది కర్తర్పూర్ కారిడార్కి సంబంధించి దీన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇది మనం చాలాసార్లు దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి సిక్కు మందిరమైనటువంటి కర్తర్పూర్ ఈ సాహిబ్ మందిర్కి ఇండియా సైడ్ నుంచి ఉన్న వాటిని ఈ రెండింటినీ వాఘా బార్డర్ పంజాబ్ బార్డర్ వాఘా బార్డర్తో కలుపుతూ ఒక కారిడార్ని నిర్మించడం జరిగింది సిక్కు గురు అయినటువంటి గురు నానక్ దేవ్ జీ యొక్క ఐదు వందల యాభైవ బర్త్డేని పురస్కరించుకొని ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు గాను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి విజిట్ చేసేందుకు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ విజిట్ చేసేందుకు గాను ఈ కారిడార్ని నిర్మించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మనం ఒక్కసారి ఆల్రెడీ నోట్స్ రాసుకున్నాం కాబట్టి కర్తర్పూర్ కారిడార్ అనే ఇష్యూ రాసుకున్న దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ మొత్తం రివిజన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ గురించి దీన్ని మనం సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్లో చదువుకుంటాము ఐఎఫ్సి అనే సెంటర్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పడం జర
అసలు ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఫ్యూజన్ చేసేటటువంటి ఒక సెంటర్ దేంట్లో ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వైట్ షిప్పింగ్ అంటే కమర్షియల్ షిప్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని అందరూ కలిసి ఇస్తే ఏమవుతుంది ఎక్కడ ఏమెళ్తున్నా ఏంటి అని తెలుస్తుంది సో ఆ విధంగా మొత్తాన్ని ఒక చోట పెట్టి అందరికీ మేము ఇస్తామని చెప్పేదే ఐఎఫ్సి సెంటర్ దాన్ని ఇండియానే తీసుకొని రావడం జరిగింది మ్యారీ టైమ్ నేషన్స్ అనేవి దీంట్లో పార్ట్నర్స్గా ఉన్నాయి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది గురుగాం ఇండియాలో ఉంది దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ చూడాలి సాగర్ సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ ద రీజియన్ అంటే మనకి మ్యారీ టైమ్ కోఆపరేషన్ కోసం ఈ స్ట్రాటజీ అనేది మనం ఫాలో అవుతున్నాము దాంట్లో భాగంగానే అందరితో కోఆపరేషన్ అది పెంచుకునేందుకు ఈఐఎఫ్సి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ అనే దాన్ని చూస్తున్నాము దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇండియన్ నేవీ అనేది దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తే అందరికీ ఇస్తుంది దానివల్ల అటు ప్రైవసీ సారీ పైరసీ అనేది తగ్గించవచ్చు ఏదైనా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వార్నింగ్స్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు ఇలా అన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎంసిజి ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యే అంటే తొందర తొందరగా అయిపోయేటటువంటి కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ జనరలీ రీటైల్ సెక్టార్లో గ్రోత్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే గ్రోత్ చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఆ కంటెక్స్లో మరి రీటైల్ సెక్టార్లో గ్రోత్ తగ్గిపోతే డిమాండ్ ఉంటుందా ఉండదు సో ఈ డిమాండ్ని పెంచేందుకు మెజర్స్ తీసుకోవాలి అదే ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎకానమీకి సంబంధించింది మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ ఇండియా కంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఇంకొక బెస్ట్ ప్లేస్ అనేది కనిపించదు ఉండదు అంటున్నారు ఎందుకని పీస్ అంటే సెక్యూరిటీ అనేది ఉంది సెక్యూరిటీ ఉంటేనే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉండాలి రెండు స్ట్రక్చరల్గా చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకున్నాము ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం స్ట్రక్చరల్గా చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకున్నాము ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ జిఎస్టి అయితేనేమి కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అయితేనేమి కానీ ఎఫ్డిఐ సెక్టార్ అయితేనేమి కానీ ఇవన్నీ తీసుకున్నాము ప్లస్ మా యొక్క మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ సైజ్ అనేది లార్జ్గా ఉంది రీసెంట్గానే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ తగ్గించాము సో ఇండియా అనేది బెస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ప్లస్ ఇండియాలో హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఎందుకని ఇప్పుడు గ్రోత్ అనేది స్లో డౌన్ వచ్చింది అది మనకు తెలుసు గ్రోత్ స్లో డౌన్ గ్రోత్ని మనం జీడిపితో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే గ్రోత్ రేట్ అనేది స్లో అవుతుంది మరి దీన్ని పెంపొందించాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి జీడిపి పెరిగినట్టే అందుకోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కండిషన్స్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మనం నిన్న ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్కి సంబంధించి అసలు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి ఏమేమి కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కానీ హామ్ టు యానిమల్స్ కానీ బాగుంది కానీ మీరు ఇది ఎప్పుడన్నా రాసేటప్పుడు సింపుల్ టర్మ్స్లో రాయాలి ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఒక హెడ్డింగ్ కింద ఇన్ని వర్డ్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాశారు వర్డ్ లిమిట్ ఎక్కువైంది కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంది సో కొంచెం దీన్ని తగ్గించాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ పర్యావరణకి సంబంధించినటువంటి నీతి అంటూ చెప్తున్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణలో సో దానికి సంబంధించి ఇవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి యూఎస్ఏ ఇలాంటివి చేస్తుంది శిలాజాలని ఇది వాడుతున్నాము రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ రాస్తున్నారు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్ అంటే అది కూడా మన లైఫ్లో ఒక పార్ట్గా ఉండాలి అని అసలు ఎథిక్స్కి సంబంధించి తెలుగులో పదాలు దొరకడమే కష్టంగా ఉంది బట్ మీరు ట్రై చేసినందుకు గుడ్ ఇది మన ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్దాం